Mặt nạ có thể mở khóa Face ID iPhone 10 sẽ bắt đầu trong ít phút tới. Xin mời các anh chị ổn định chỗ ngồi để chương trình được chính thức bắt đầu. Xin lưu ý với các anh chị, chúng ta sẽ không bật flash điện thoại, máy ảnh để điện thoại ở chế độ im lặng trong khi chương trình đang diễn ra vì có thể ảnh hưởng đến chương trình. Chào mừng các anh chị đã tới dự chương trình Mặt nạ có thể mở khóa Face ID iPhone 10 ngày hôm nay. Tham dự chương trình hôm nay, về phía BKAV tôi xin giới thiệu có ông Nguyễn Tử Quảng, CEO của tập đoàn công nghệ BKAV. Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch phụ trách an ninh mạng của BKAV. Ban tổ chức cũng vinh dự được đón tiếp các anh chị là đại diện của các cơ quan báo chí, truyền thông trong nước và quốc tế đã dành thời gian tham dự với chúng ta ngày hôm nay. Và sau đây, xin mời ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch phụ trách an ninh mạng của BKAV sẽ lên giới thiệu về nghiên cứu mặt nạ có thể mở khóa Face ID iPhone 10. Xin trân trọng, kính mời ông. À, vâng, xin chào tất cả các anh các chị đã có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay tại đây cũng như các bạn đang theo dõi trực tiếp live stream của BKV. À, chào mừng các anh các chị đến buổi à, demo mặt nạ có thể mở khóa Face ID trên iPhone 10. À, thì à, trước tiên, trước tiên thì à, tôi à, à, xin đội hỗ trợ kỹ thuật à, có thể à, hỗ trợ về phần hình ảnh. À, bấm phím nách Vâng, uh, trước tiên thì uh, tôi xin được trình bày qua một vài cái kết quả nghiên cứu về bảo mật sinh chắc học trong nhận diện khuôn mặt của BKV trong 9 năm qua, bắt đầu từ năm 2018, thông qua Lê việc uh, thông qua một vài cái clip xin mời các anh các chị. Picture to, to, to be a system. Uh, Just click into the account. Uh, uh, there is a small screen. Uh, it's distant from those ear mouth. It is a, it's image from the sky. Very low quality. Okay. Uh, yeah, I was very surprised when I first heard about the uh, the technology. I thought that uh, it was very surprising that they would let you do that. But I figured they must have some kind of protection, but I guess that they didn't, so I was very impressed when I saw that it was completely uh, 
broken and bypassed all the security whatsoever. So it was very cool. I sure hope you're paying attention to this because that's critical to the security of uh, privacy of a user. So I, I was very surprised when I learned that um, Bikis let them know about the problem and they didn't do anything to solve it and they didn't even respond to the company. I, I think that's irresponsible on their part. After reading the research from Bikis, I will definitely not use it. I would use a good old password using several letters in my password with caps locks and letters, but no, I'm not using this feature in your laptop. À, vâng, vừa rồi thì uh, các anh các chị vừa xem uh, cái clip về uh, cái kết quả uh, vượt qua cái lỗ hổng uh, nhận diện khuôn mặt trên các cái laptop được BKV trình bày tại hội nghị Black Hat năm 2008 tại Washington DC. Và tiếp sau sau đây là clip về uh, um, uh, vượt qua cái công nghệ nhận diện uh, mống mắt Iris Scan uh, của các dòng điện thoại Samsung vào tháng 6 năm 2017. <cười> Từ năm 2008, BKV là công ty đầu tiên trên thế giới đã vượt qua cái công nghệ nhận diện khuôn mặt. Lúc đó thì được được lần đầu tiên cũng sử dụng trên các cái dòng laptop cao cấp nhất thời điểm đó. Và cái việc vượt qua này thì đơn giản là chỉ bằng cách là sử dụng một cái tấm ảnh. Và trong năm 2000 trong tháng 6 năm 2017 thì việc vượt qua cái công nghệ nhận diện mống mắt Iris Scanner của Samsung thì cũng chỉ bằng một bức ảnh và một chút hồn một chút hồ nước uh, phết lên trên cái hình ảnh cái mông mắt uh, và cái hình thứ ba thì chắc là mọi người uh, các anh các chị ở đây chắc cũng thấy uh, khá là um, gọi là quen thuộc trong uh, một vài uh, ngày gần đây thì không biết là mọi người có nhận ra cái mặt nạ này là mặt nạ của ai không ạ? <cười> <cười> vâng đây là chiếc mặt nạ được chúng tôi uh, thiết kế đặc biệt À, với cái cấu trúc là bằng khung 3D bằng nhựa khung 3D bằng nhựa với các hình ảnh 2D ở mắt à, ở à, mồm được dán lên và à, một chiếc mũi silicon và với cái chiếc mặt nạ này thì chúng tôi đã vượt qua được cơ chế xác thực Face ID được sử dụng à, iPhone à, 10 à, chúng tôi cũng đã có một cái clip đưa ra cách đây vào ngày mùng 10 à, tháng 11 vừa rồi và trong buổi hôm nay thì để cho mọi người có thể xem rõ hơn thì tôi sẽ làm lại cái demo này trên 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 với chiếc điện thoại mà tôi đang có trên bàn à, bây giờ. Vâng. Đầu tiên thì ở đây thì chúng ta tôi đã có một chiếc iPhone 10 à, sẵn ở trên cái giá này. Chiếc iPhone 10 này thì đã được uh, Chiếc iPhone 10 này thì đã được cấu hình uh, học cái mặt của tôi và bây giờ tôi sẽ đặt nó trên cái giá và như vậy cái đầu tiên tôi sẽ thử nghiệm tôi sẽ thử nghiệm là mở khóa chiếc iPhone này đầu tiên chúng ta thấy đây là trước mặt chiếc iPhone là không phải là một người và chúng ta cùng xem chúng các bạn chú ý vào màn hình như vậy rõ ràng là trước mặt chiếc iPhone thì không phải là một người nào cả và chiếc iPhone sẽ yêu cầu là chúng ta nhập passcode để có thể truy cập vào chiếc điện thoại này. Bây giờ thì tôi sẽ thử nghiệm lại và tôi sẽ mở khóa chiếc iPhone này bằng chiếc mặt nạ được thiết kế đặc biệt. 
Vâng. Các anh các chị có thể chú ý vào phía màn hình. Vâng. Wow. Như vậy chiếc iPhone đã được mở khóa. Tôi sẽ thử nghiệm lại một lần nữa. Hôm trước thì trên cái clip ở trên chúng tôi đã công bố thì cái hình ảnh nó hơi nhanh nên một số bạn không nhìn thấy cái hình ảnh cái khóa ở trên màn hình. Vâng, rất dễ dàng để mở khóa. Và đây thì chúng ta sẽ cùng xem cái cấu hình uh, cấu hình security của Face ID vẫn đang để ở chế độ yêu cầu cao nhất uh, của uh, cái cấu hình uh, tức là cái cấu hình này nó sẽ yêu cầu là cái chủ nhân theo giới thiệu của Apple thì nó sẽ yêu cầu là chủ nhân phải nhìn trực tiếp vào cái điện thoại thì điện thoại đó nó mới được mở khóa. Tuy nhiên thì như chúng ta thấy là cái chiếc mặt nạ này thì đã mở khóa được. Và để chứng minh cái chiếc điện thoại này là của tôi thì tôi sẽ thử mở khóa bằng chính khuôn mặt của mình. Vâng, nó đã tự mở ở các góc độ khác nhau. Ok. Ok. Vâng. Chuyển giúp mình slide. Vâng. vâng và như vậy thì cái demo ở đây của tôi nói lên điều gì? Như các bạn đã biết thì Apple khi giới thiệu cái công nghệ Face ID trong buổi ra mắt thì họ có nói rằng thứ nhất là cái Face ID của uh, iPhone X này uh, không không nhận ảnh 2D nhưng thực tế như vừa rồi thì mọi người sẽ thấy là nó đã nhận ảnh 2D bởi vì trên trên cái mặt ở đây của tôi là tôi dùng cái ảnh 2D tôi dán lên cái khung 3D đây chính là ở đây có một cái ảnh là chúng tôi lúc nãy chúng tôi cũng thử cắt đây đây chính là ảnh 2D để cắt ra để dán như vậy là Face ID đã nhận ảnh 2D thứ hai là trong buổi ra mắt thì uh, thì thì, 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 thì uh, Apple cũng giới thiệu là họ cũng đã phải mời các cái chuyên gia tạo mặt nạ từ Hollywood cũng như các cái chuyên gia trang điểm để tạo những cái mặt nạ và từ đó làm cho uh, Face ID có thể phân biệt được mặt thật và mặt giả mặt giả ở đây có nghĩa là các cái mặt nạ nhưng mà trong trình trong trường hợp này thì rõ ràng là Face ID đã bị lừa bởi một chiếc mặt nạ uh, và Face ID và Face ID thì uh, theo nguyên tắc là chỉ nhận một khuôn mặt nhưng mà như vậy rõ ràng vừa rồi là tôi vừa mở được mặt của tôi tức là chiếc điện thoại này được mở bằng mặt của tôi đồng thời là mở bằng chiếc mặt nạ như vậy nó nhận cả mặt của chủ nhân và mặt nạ và chúng ta có thể hiểu đấy là hai khuôn mặt bởi vì rõ ràng là chắc chắn đây không phải là ông Tuấn Anh tôi đây À, vâng, và tiếp theo sau đây thì xin mời anh Nguyễn Tử Quảng, CEO của BKV. Xin mời anh. À, xin chào các anh, các chị và các bạn. Và các bạn đang theo dõi qua livestream à, Cái clip về việc cái chiếc mặt nạ do BKV chế tạo đã có thể uh, qua mặt cái bypass cái uh, Face ID của Apple mấy ngày hôm qua đã gây sự chú ý rất là lớn trên khắp thế giới và mọi người rất là ngạc nhiên là tại sao cái mặt nạ của BKV rất là đơn giản và với cái việc chế tạo nó chỉ hết 150 đô la Mỹ thì lại có thể đánh bại cái Face ID thì trong khi có rất nhiều cá nhân và các nhóm khác ở trên thế giới bao gồm các chuyên gia an ninh mạng và các tờ báo về công nghệ đã dùng rất nhiều thử nghiệm nhưng uh, cuối cùng thì cũng không thể đánh bại cái Face ID và chúng tôi cũng thấy là nhiều đồng nghiệp của chúng tôi cũng đã phải uh, ca thán là uh, quá mệt mỏi để test nhưng mà vẫn không thể đánh bại uh, nhưng vậy thì tại sao BKV lại có thể làm được và lại có vẻ như lại đơn giản như vậy mặt nạ của các đồng nghiệp của chúng tôi nhiều nơi làm nó có thể lên đến vài nghìn đô và làm nhiều kiểu mặt nạ khác nhau nhưng uh, vẫn không đánh bại nổi cái Face ID à, và cũng vì như vậy cái sự ngạc nhiên như vậy cho nên rất nhiều các phóng viên trên khắp thế giới đã gửi cho chúng tôi rất nhiều các cái câu hỏi và tất nhiên là cả các bạn phóng viên ở Việt Nam cũng vậy cũng gửi cho chúng tôi rất nhiều các câu hỏi 
à, thậm chí có cả những cái có rất nhiều câu hỏi rất là thú vị nhưng thậm chí có cả những cái thắc mắc và thậm chí là cả hoài nghi nữa à, cái cách là BKV đã đánh bại cái Face ID của Apple như thế nào và đấy là lý do tại sao chúng ta có cái buổi họp ngày hôm nay và chúng tôi sẽ chỉ ra à, sẽ chia sẻ là chúng tôi đã làm như thế nào à, để có thể bypass cái Face ID thì trước tiên thì chúng ta phải đi về bản chất của cái công nghệ Face ID là như thế nào ở đây là hình ảnh của uh, Apple khi ra mắt uh, cái iPhone 10 để cho đơn giản thì chúng tôi uh, đây là hình ảnh ở cái khu vực uh, gọi là hệ thống uh, Face ID chúng tôi chỉ để lại ba cái uh, yếu tố làm nên cái hệ thống Face ID ở đây thì chúng ta có thứ nhất là một cái nôm na về bản chất để cho dễ hiểu để cho dễ hiểu để lát nữa chúng ta có thể hình dung cái cách của chúng tôi làm thì đây là cái thành phần thứ nhất của họ là một cái có thể nôm na hiểu là một cái bóng đèn bóng đèn nhưng sử dụng bóng đèn ánh sáng hồng ngoại à, cái bóng đèn này nó có nhiệm vụ là nó sẽ chiếu sáng cái mặt của chủ nhân để chụp bức ảnh nó có độ nét tốt mà luôn luôn là như vậy thế và cái cái tính năng này nó sẽ sử dụng thường xuyên nếu là cái bóng đèn thường này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ nhấp nháy nhấp nháy không 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 ổn chút nào về trải nghiệm thế thì họ đã sử dụng cái bóng đèn về hồng ngoại tương tự như là cái công nghệ iris scan của samsung chúng tôi đã nghiên cứu cũng có một cái bóng đèn giống như thế này thứ hai là cái camera hồng ngoại nó sẽ chụp cái hình ảnh hồng ngoại của mặt chủ nhân cái hệ thống iris scan của samsung cũng có hai cái này và của apple thì thêm một cái này nữa chúng ta có thể hiểu đây là một cái bóng đèn thứ ba à, bóng đèn thứ hai cái bóng đèn này thì thay vì nó nó chiếu cái bóng ánh sáng như thế này và là hồng ngoại thì ở đây nó lại chiếu theo các cái chấm điểm một cái lưới lưới chấm điểm thì chúng ta có thể hình dung là cái chấm điểm nó chạm vào các cái bề mặt ở trên trên mặt của mình ở cái điểm cao và điểm thấp khác nhau thì cái phản xạ ánh sáng nó khác nhau và cái bức ảnh chụp bởi cái cái camera hồng ngoại này thu về họ sẽ phân tích cái cái phản xạ khác nhau để tạo ra họ biết được là cái nào ở điểm cao cái nào ở điểm thấp mà tái tạo lại cái khuôn hình 3D Đấy, đơn giản nó là như vậy Đấy, thì nếu hiểu như thế thì chúng ta sẽ thấy mọi việc nó sẽ bắt đầu đơn giản hơn và như vậy ấy, thì chúng tôi là những nhà nghiên cứu về bảo mật, là những nhà nghiên cứu về an ninh. À, và đây là công việc của chúng tôi. Khi có một công nghệ mới ra trên thế giới, đặc biệt nó ảnh, ảnh hưởng, nó sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới. Thì đấy là công việc và là thách thức đối với những nhà nghiên cứu an ninh mạng như chúng tôi. À, ví dụ như các anh các chị đã nghe, anh Tuấn Anh đã nói lúc, lúc trước ấy, là năm 2008, thì cái lần đầu tiên trên thế giới đưa ra cái công nghệ nhận diện khuôn mặt vào trong máy tính sách tay. Thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu ngay và sau đó vài tháng thì chúng tôi đã chỉ ra là có thể vượt qua Và tức là công nghệ đấy chưa đảm bảo, chúng tôi cảnh báo cho người sử dụng Hay là gần đây Samsung đưa ra như vậy thì chúng tôi cũng là một trong hai đơn vị đầu tiên trên thế giới đưa ra Cái cảnh báo là nó cũng chưa đảm, chưa đảm bảo Và lần này là Face ID Thế thì đấy là nhiệm vụ chúng tôi và như vậy ở đây chúng tôi sẽ phải vượt qua ba thứ Chúng tôi phải vượt qua ba thứ à, Thứ nhất là cái bức ảnh chụp bởi cái uh, chụp uh, cái mặt người sử dụng thứ hai là cái chúng tôi phải vượt qua là cái hình 3D của khuôn mặt và đặc biệt ấy, trong buổi giới thiệu thì Apple cũng nói đến cái công nghệ AI trí tuệ nhân tạo để giúp cái máy iPhone 10 này nó có thể phân biệt đâu là cái mặt nạ và đâu là cái mặt người vốn người ta đã đoán trước đấy là uh, cái để vượt qua thì chắc là người ta sẽ làm những cái mặt nạ như vậy thế thì có ba cái thách thức chúng tôi phải vượt qua như vậy. À, và là những người làm về an ninh mạng và cũng như là đã theo đuổi cái việc là à, tìm hiểu cái công nghệ về nhận dạng khuôn mặt này 10 năm nay. Thì tôi là người trực tiếp theo dõi cái buổi ra mắt của Apple. Và khi thấy Apple nói đến cái sử dụng AI để nhận diện khuôn mặt và có nhắc đến cái việc là có nhờ Hollywood và các cái nghệ nhân tạo cho họ những cái mặt nạ để cho cái AI họ học để giúp nó phân biệt mặt nạ với, với mặt thật thì ngay tại tại lúc đó thì tôi đã nhìn thấy là cái công nghệ dùng AI này của Apple đã có lỗ hổng có điểm yếu tôi đã cảm nhận thấy như vậy khi họ trình bày tôi sẽ nói cụ thể hơn À, về cái đây cái, 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 cái anh chị có thể nhìn vào cái mặt nạ chúng tôi đã tạo ra thì 
Thứ nhất là ở đây chúng tôi có cái hình ảnh chụp khuôn mặt là hình ảnh 2D à, Cái đấy chúng tôi đã có thể vượt qua cái đây 9 năm Thứ hai là hình ảnh 3D thì chúng tôi có thể in một cái mặt nạ 3D Vậy bây giờ cái thách thức lớn nhất Vẫn là cái AI là cái phức tạp hơn trong cái vấn đề này Và à, như đã nói khi theo dõi cái buổi ra mắt của Apple thì tôi đã thấy nó có vấn đề Và đến à, đầu tháng 1 thì chúng tôi uh, Apple chính thức bán uh, iPhone 10 ra thị trường và chúng tôi đã có trên tay vào ngày mùng uh, mùng 5 ngày mùng 4 mùng 5 ngày mùng 4. Sau 5 phút sau 5 phút thử nghiệm với cái suy nghĩ từ trước, cái triết lý đã đặt ra từ trước. À tức là sau sau 5 phút thử nghiệm thì chúng tôi đã nhận thấy là đúng những cái chúng tôi đã suy nghĩ. Ở đây là như thế nào? Chúng tôi uh, lúc Apple ra mắt thì tôi đã nghĩ như này này là Apple đã học như Apple nói là họ sẽ học uh, hàng tỷ cái cái mặt người thật và sau đó học các cái mặt nạ do Hollywood, Hollywood làm và tôi thấy ngay một điều là vậy thì Apple à, cái cái iPhone 10 ấy, nó có thể phân biệt là đâu là mặt thật tất cả và hay là đâu là cái mặt nạ tất cả tức là tất cả cái đấy là mặt nạ hay là tất cả cái đấy là mặt thật nó có thể ok chúng tôi thấu hiểu AI nó làm việc như thế nào và chúng tôi biết rằng nó với cái cách như Apple nói thì nó sẽ phân biệt hoặc là mặt thật hoặc là mặt giả tất cả Tôi đặt ra câu hỏi là Vậy nếu như một nửa thật Một nửa giả Thì thế nào Chúng tôi thấu hiểu cái cách AI làm việc Và cái cái Apple nói trong buổi ra mắt Và tôi biết rằng đấy là điểm yếu Và chúng tôi đã Tiến hành các cái thực nghiệm Với cái triết lý như vậy Rằng là đừng để cho nó Thật cả hoặc là giả cả À đừng để cho nó là giả cả Nó chỉ một phần nửa, nửa là thật nửa là giả Thì nó sẽ bị đánh lửa và quả nhiên kết quả đã thấy như vậy. Thế thì chúng ta sẽ thấy ở đây là à, các anh chị có thể nhìn vào đây. À, camera cho tôi cái hình ảnh này. Với cái triết lý là chúng tôi sẽ tạo ra một cái mặt nạ có một nửa giả và một nửa thật chứ không phải là à, tất cả đều là giả. À, thì các anh các chị có thể thấy ở đây mắt tôi, chúng tôi chỉ để một, một, một phần thôi. Một phần của hai cái mắt và cái mồm là bằng hình ảnh hình ảnh chụp hình ảnh chụp thật và nó chỉ là một phần nếu điều nào xảy ra nếu như chúng tôi cho cái hình ảnh này nó rộng hơn cái face ID nó AI nó sẽ nhận ra ngay nhưng chúng tôi chỉ làm một phần à, cái mũi là chúng tôi làm bằng silicon nó sẽ gần giống thật nhất chúng tôi cũng chỉ để một phần cái phần má à, cái này sẽ đặt ra câu hỏi nhiều nhất cho các bạn phóng viên trên uh, uh, quốc tế là không hiểu các bạn xử lý như thế nào và các bạn nói là đặc biệt nó là cái nào thì hôm nay chúng tôi cũng tiết lộ luôn thì nó cũng đặc biệt đặc biệt trong suy nghĩ đặc biệt trong cái triết lý của nó nhưng nó rất là đơn giản trong thực hiện đây chúng tôi có cái băng băng dính giấy và ở Việt Nam thì chúng ta có thể mua cái chúng tôi có thể mua cái này rất là dễ dàng ở các cửa hàng tạp hóa với giá khoảng 50 cent tức là 10 nghìn 10 nghìn 10 nghìn đồng tiền Việt Nam Đấy, và chúng tôi sẽ dán lên trên này à, vậy thì lát nữa sẽ có một cái à tức là khi chúng tôi làm như vậy thì cái AI nó sẽ không nhận ra đây là cái mặt nạ nữa. Nó sẽ thấy thật hơn. Và với cái nguyên tắc là cân đối giữa thật và giả, giữa thật và giả. Dựa vào cái triết lý chúng tôi đã tìm ra. Chúng tôi tiến hành các thử nghiệm và kết quả chúng tôi ra cái mặt nạ như thế này. Và như vậy là rất đơn giản. À, chúng tôi đã sử dụng cái trí tuệ, tức là sử dụng trí tuệ của con người để phân tích cái AI và chúng tôi đã tìm ra điểm yếu. Và như vậy thì các anh các chị các bạn có thể thấy ấy, Nếu như các nhóm nào đó Làm và không biết có Không có một triết lý, không có một định hướng rõ ràng như vậy Thì họ sẽ phải làm bằng các mặt nạ Và họ sẽ thử các cách khác nhau Có thể nói là Nói hơi quá một chút thì là có thậm chí là hàng tỷ Các cái option khác nhau Và sẽ thấy rất là mệt mỏi, rất là stress Và đấy là tại sao tôi thấy có nhiều đồng nghiệp đã nói Phải thốt lên là quá mệt mỏi Nhưng vẫn không thể đánh bại cái face ID Nhưng với cái định hướng, với cái triết lý rất là rõ ràng như chúng tôi đã phân tích thì chúng tôi thử có thể ra một cái mặt nạ trông nó hơi kỳ kỳ Nó hơi đặc biệt Nó nhìn nó không giống là là thật như cái mặt nạ của Hollywood Nhưng nó lại có thể đánh lừa cái AI, đánh lừa cái máy Đấy là sự khác biệt à, Và chúng tôi có triết lý Cho dù là chúng tôi cũng phải thử trong nhiều ngày, gần một tuần Khi đã có định hướng đấy nhưng nó có một cách chắc chắn để ra Trong quá trình làm thực ra là chúng tôi cũng có những lúc tương đối là mệt mỏi Nhưng vì Cách phân tích cái triết lý đã đặt ra như vậy Chúng tôi tin tưởng là chắc chắn nó sẽ ra Và kết quả cuối cùng là chúng tôi đã thành công
Và kết quả là chúng tôi có một cái mặt nạ rất là đơn giản Có thể đánh lừa được cái Face ID Nó đơn giản trên hình thức Nhưng thực kỳ thực nó lại cực kỳ phức tạp Về mặt à, triết lý, về mặt phân tích Và đòi hỏi những người làm ra phải là những người có nghề Như chúng tôi là những người có nghề về an ninh mạng à, Và chúng tôi rất thấu hiểu cái AI nó là việc như thế nào Và đấy là bí quyết của chúng tôi để cho các bạn có thể hiểu rõ hơn Thì tôi xin mời anh uh, Tuấn Anh là phó chủ tịch phụ trách mảng an, an ninh mạng của BKV Sẽ lên có một vài cái demo để mọi người có thể hiểu rõ hơn cái phân tích của tôi vừa xong Xin mời anh Tuấn Anh Vâng ừ. Vâng, và, và, tôi sẽ tiếp tục có một cái demo Rồi anh Cường sẽ lên hỗ trợ tôi uh, trong cái demo này thì uh, anh Cường cầm cái mặt nạ kia Vâng Thì trên tay ở đây thì anh Cường đang cầm một cái chiếc mặt nạ Đây là một chiếc uh, mặt nạ được in bằng uh, 3D Nó cũng tương đối là hiện nay thì cũng tương đối phổ biến tại Việt Nam Nó cũng rất giống tôi đúng không ạ? Bởi vì nó được uh, in ra từ mặt của tôi Từ mẫu là mặt của tôi Thế thì anh Cường sẽ thử cho chiếc điện thoại iPhone uh, 10 trên tay anh Cường Học chiếc mặt nạ này Anh Cường có thể thử nghiệm Vâng thì bình thường nếu mà một người uh, học nó rất là nhanh chóng Nhưng mà chúng ta thử xem xem là chiếc điện thoại iPhone 10 này có nhận và học cái chiếc mặt nạ này không Và chúng ta thấy rõ ràng là cái AI của Face ID đã phát hiện ra đây là một cái mặt giả Và nó sẽ không thực hiện cái việc học cái mặt này vào Và rõ ràng đây cũng là nằm trong cái kịch bản mà Apple đã training cho cái AI của họ Vâng và bây giờ thì tôi sẽ thử thử học bằng mặt của tôi để phục vụ cho cái bước trang điểm sau đấy tôi xin phép được bỏ kính ra <cười> hơi khó nhìn à, rồi ok uầy nó nhận ngay nhận người nhận ngay rồi ok lần thứ hai Tôi sẽ thử mở lại Vâng, nó, nó nhận ra tôi và nó mở ra Vâng, bây giờ mời anh Cường sẽ hỗ trợ tôi Sẽ lấy Một con mắt giả 2D ạ, nó chính là cái ảnh 2D Vâng, anh Cường có thể hỗ trợ tôi là Theo mọi người nó có nhận ra tôi không ạ? Có không ạ? À, tôi sẽ thử thử trước là 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 ồ oh, nó vẫn nhận được thôi thế bây giờ anh cường uh, hỗ trợ tôi uh, uh, thêm một cái nữa cường 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 Chưa chưa. Anh xoay xoay. Ừ. Chưa nhận chưa nhận. Lại này. Ừ. Thở thấp này là kéo lên. Đấy, mọi người nhìn thấy nó mở quá không? Vâng. Vâng. Ờ. Vô lên. Vô lên. Thì mọi người nhìn thấy có phải là hai con mắt của tôi nữa không ạ? À vâng. Đấy là một cái ví dụ rất đơn giản nó nằm trong tất cả các cái bước thử nghiệm của chúng tôi như anh Quảng đã trình bày là chúng tôi thực hiện rất nhiều những cái bước như vậy và cái ví dụ như vậy như vừa rồi thì rõ ràng là các bạn sẽ thấy là gì là cái này cũng không phải mắt tôi cái này càng không phải mắt của tôi nhưng mà Face ID đã nhận ra đây vẫn là mắt và cái điện thoại này vẫn được cấu hình ở cái chế độ là phải yêu cầu phải yêu cầu uh, uh, là người nhìn trực tiếp tức là người nhìn trực tiếp vào điện thoại nó mới mở Vâng ạ, vẫn yêu cầu là người nhìn trực tiếp vào điện thoại nó vẫn nó mới mở Nhưng mà tuy nhiên thì với cái mắt giả này thì cái điện thoại này vẫn mở bình thường Chuyển giúp anh về slide
À, và sau đây thì tôi sẽ trình bày cụ thể hơn về cách mà chúng tôi thực hiện cái POC, cái 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 cái, cái proof of concept này là như thế nào. À, thế thì trước khi nói về cái các cái bước thì tôi xin chia sẻ một chút về cái khái niệm gọi là POC tức là proof of concept trong an ninh mạng. Tức là trong an ninh mạng thì À, có một khái niệm là để POC có, chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản để, để chứng minh về mặt nguyên lý là xem có thể là vượt qua thực hiện được cái việc đó hay không và sau đó thì dựa trên cái nguyên lý này thì người ta sẽ thực hiện các cái kịch bản thực tế kịch bản thực tế tôi lấy ví dụ là như này trong cái um, công nghệ nhận dạng uh, uh, mống mắt cái Iris uh, Scanner mà chúng tôi cũng như một cái um, đồng nghiệp ở bên Đức thực hiện thì cả chúng tôi và cái đơn vị đó thì đều sử dụng một cái camera hồng ngoại trong cái việc lúc trong lúc thí nghiệm ấy là chúng tôi sử dụng một cái camera hồng ngoại để chụp ảnh cái 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 mắt của một cái người thử nghiệm đây chính là cái camera chúng tôi sử dụng trong lúc đó thế thì cái lúc mà thử nghiệm đấy thì chúng tôi sẽ để cho cái người mà thử nghiệm là ngồi trước mắt chúng tôi là 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 là, là để chúng tôi chụp ảnh thôi nhưng mà trong thực tế sau khi mà chúng tôi đã thành công ấy, thì kịch bản thực tế để sau này mà những cái kẻ tấn công có thể thực hiện thì người ta có thể dùng một cái camera của ống kính tele để chụp từ xa thì đấy là kịch bản thực tế còn cái POC thì nó để chứng minh về mặt nguyên lý thế thì trong cái trong cái thực hiện cái POC của chúng tôi này thì chúng tôi thực hiện như sau đầu tiên là chúng tôi sẽ tiến hành là thực hiện là cái chụp ảnh 3D à, bây giờ nó chưa nó rất đơn giản à, chúng ta có thể dùng các cái smartphone hoặc là các cái máy chụp 3D À, ví dụ ở đây thì chúng tôi cũng có một cái à, một cái điện thoại một cái điện thoại chuyển cho anh sang kia máy quay quay giúp lại thôi cửa ngồi luôn đấy đây là một cái điện thoại có tính năng là chụp ảnh 3D đây các anh các chị nhìn thấy đây đây chính là cái hình ảnh 3D mà dùng chính cái điện thoại này chụp cái khuôn mặt của tôi đấy chuyển lên slide này. và hiện nay thì các cái công nghệ chụp ảnh 3D cũng rất là phát triển à, ngay tại ở Việt Nam cũng có những cái phòng chụp mà chúng ta có chỉ cần là bước vào và khoảng 2 đến 3 giây thì nó sẽ chụp toàn bộ cái cơ thể của chúng ta để ra được cái dữ liệu 3D và sau khi có cái dữ liệu 3D đấy thì à, sẽ sử dụng để in ra các cái khuôn 3D ở trên đây thì trên bàn tôi đây chúng tôi cũng có rất nhiều cái phiên bản trong cái tất cả những cái bản này là chúng tôi chỉ thực hiện trong vòng là khoảng 5 ngày từ khi bắt đầu có điện thoại là tất cả các cái mẫu này và sau khi mà đã có cái khuôn 3D thì tôi chúng tôi sẽ tiến hành là chụp ảnh để lấy các cái hình ảnh 2D đây chính là cái cái ảnh mà chúng tôi sử dụng ở trong cái POC này ảnh 2D và tiếp theo là chúng tôi sẽ nhờ nghệ nhân làm cái mũi silicon à, cái mũi silicon và cái bước quan trọng nhất là cái bước mà chúng tôi chỉnh sửa cái mặt nạ để làm sao nó vượt qua được AI của Face ID theo cách thức theo cái nguyên theo cái nguyên lý theo và theo cái triết lý mà như anh Quảng đã trình bày và chúng tôi sẽ thử nghiệm cái việc này cho đến khi là cái iPhone 10 mở mặt nạ à, do đây là một cái POC nên là cái thời gian như hiện nay chúng tôi thực hiện trong cái bản mẫu này trong cái bản mẫu mặt nạ này là chúng tôi cần từ 8 đến 9 tiếng để từ khi mà có một cái điện thoại và chúng tôi cần chúng tôi tạo ra chúng tôi tinh chỉnh cái mặt nạ để làm sao cho nó mở khóa được cái điện thoại à, và cái quy trình này cái quy trình mà để vượt qua này thì nó sẽ được rút gọn xuống khi mà chúng tôi tiến hành những cái cải tiến tương tự như khi mà chúng tôi nghiên cứu về cái iris scan và bắt đầu chúng tôi làm là vào tháng 4 năm 2017 à, sau 2 tháng thì chúng tôi mới vượt qua được à, trong giai đoạn ban đầu tiên thì chúng tôi cũng mất cả ngày để mà tinh chỉnh để tạo ra được một cái bản in để vượt qua được cái iris scan đó tuy nhiên sau khi mà đã tinh chỉnh và điều chỉnh cũng như chuẩn hóa về mặt quy trình thì chúng tôi chỉ cần mất khoảng 10-15 phút là có thể tạo ra một cái bức, 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 một cái bức ảnh để uh, vượt qua được cái iris scan và trong cái quá trình mà chúng tôi thực hiện cái uh, POC này thì chúng tôi tuân thủ cái nguyên tắc là không passcode có nghĩa là 
khi mà chúng tôi thực hiện à, bổ sung một cái thành phần à, thử nghiệm một cái thành phần trên mặt nạ để đánh lừa cái AI của uh, Face ID thì nếu mà cái thử nghiệm đấy không thành công có nghĩa là cái mặt nạ lúc đấy nó chưa mở được cái điện thoại thì chúng tôi sẽ thực hiện là chúng tôi không nhập passcode mà chúng tôi sẽ cho cái điện thoại mở uh, mở khóa bằng chính khuôn mặt của cái người thử nghiệm đó và như vậy nó sẽ đảm bảo hai yếu tố một là nó không nhận nó không học như các bạn biết là là là, là face id thì được apple giới thiệu nó có khả năng gọi là học thêm nó không học thêm cái mặt nạ và đồng thời là nó sẽ không bị giới hạn bởi cái ngưỡng là nếu mà chúng ta quá 5 lần thì nó sẽ khóa lại vâng và tiếp theo đây xin mời anh quảng sẽ tiếp tục À, tôi bổ sung một chút, anh Tuấn Anh có nói là à, cái PUC Cụ thể như cái Iris Scan thì chúng tôi đã có thể ra cái cách để có thể vượt qua nó Nhưng sau đó chúng tôi tối ưu và chỉ cần à, Sau đó thì chỉ cần một chút xíu thôi là có thể vượt qua Và cái Iris Scan ấy, họ sẽ khóa cái máy sau 3 lần nếu nó nhận sai Còn cái Face ID này sau 5 lần à, họ sẽ khóa máy lại nếu như là nhận sai Thế Và như Iris Scan ấy, thì sau đó chúng tôi có thể làm và nó có thể mở ngay À, tức là đấy là những kịch bản khai thác Và chúng tôi có một số cái kịch bản khai thác khác Nhưng tất nhiên là cái điều đó chúng tôi sẽ không public Và chúng tôi sẽ nói với nhà sản xuất để họ có thể khắc phục à, Như vậy thì tôi có thể kết luận là công nghệ Face ID của Apple nói riêng Và công nghệ sinh chắc học sử dụng nhận diện khuôn mặt nói chung Đến nay vẫn chưa đủ trưởng thành Sau 10 năm phát triển Vậy các bạn cũng nhiều bạn có đặt ra câu hỏi Vậy cái Face ID và cái Iris Scan của Samsung Nó sẽ khác nhau như thế nào? Vì chúng tôi cũng là những Như đã nói là một trong hai đơn vị Đã có thể vượt qua cái Iris Scan Chúng tôi rất hiểu cái Iris Scan nó hoạt động như thế nào Thì chúng tôi có thể nói như thế này Thì cả tại lúc này Thì cả Face ID và Iris Scan Thì đều có thể bị vượt qua và như vậy cái mức độ an ninh nó chưa thực sự đảm bảo Tuy nhiên ấy, thì mọi người cũng biết là Iris Scan Thì nó lại có thể phân biệt các cái cặp sinh đôi là Mấy bữa nay chúng ta đã biết là cái Face ID Nó phân biệt các cái cặp sinh đôi là khả năng là rất là là thấp Đấy. Và như vậy thì nếu không có cái cải tiến nào khác Thì cái Face ID của Apple có thể nói là đang kém hơn Ít đảm bảo hơn so với cái Iris Scan Của Samsung Các bạn cũng đặt ra câu hỏi Vậy hai công nghệ này so với cái fingerprint Bằng vân tay, nhận diện bằng vân tay thì thế nào Chúng ta có cái phân tích như sau Cả Face ID và Iris Scanner đều có thể bị đánh lừa bởi ảnh chụp Ảnh chụp 2D hay là 3D như chúng ta thấy Còn uh, Fingerprint cũng có thể bị đánh lừa bởi lấy dấu vân tay Thế nhưng tuy nhiên thì lấy ảnh thì bao giờ cũng dễ hơn vì chụp từ xa, zoom, tele, các thứ vân vân Hay là như lúc nãy anh Tuấn Anh có nói là bây giờ có những cái phòng chụp đấy họ có thể giấu kín các cái cái máy quét uh, 3D Và người uh, uh, người bước vào thì có thể nó chụp trong 2 giây và không phát hiện ra là nó đã chụp ảnh của mình Và càng ngày công nghệ nó càng phát triển Đấy là tại sao các bạn nhìn chúng tôi làm này có thể phức tạp Nhưng mấy bữa nữa có thể bất kỳ ai cũng có thể làm cái này Vì công nghệ càng ngày càng phát triển cái PUC nó quyết định là như vậy Chúng tôi phải chỉ ra trước để Sau đó công nghệ nó phát triển Thì những việc đó nó có thể trở nên đơn giản Và nếu chúng tôi không có cảnh báo trước Thì điều đó trở nên nguy hiểm Lúc này có thể là không dễ để làm Nhưng càng ngày nó càng dễ hơn Và thực tế là đây ngay quanh khu vực cầu giấy này Chúng tôi đã in cái ba đây này Và cái người chủ cửa hàng đấy nói Chúng tôi là 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 là, là anh em đã sắp nhập về Một cái cái phòng chụp, phòng chụp như vậy Vậy thì có thể kết luận là Hiện nay, Face ID và Iris Scanner có thể nói là đang kém hơn so với cái fingerprint. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi là những nhà nghiên cứu về an ninh mạng thì chúng tôi phải đưa ra những khuyến cáo sau khi mình đã nghiên cứu và mình đã rất hiểu về các công nghệ này. Thứ nhất là với cái việc là Face ID cũng bị đánh giá à cũng đã bị qua mặt như vậy thì chúng tôi thấy rằng là đối với người sử dụng thường thì trước mắt tôi nghĩ rằng là chưa có vẫn nhiều vấn đề cần phải lo lắng. 
Nhưng với những cái người sử dụng như là à, các cái tổ chức an ninh quốc gia hay là các lãnh đạo quốc gia, các tập đoàn lớn hay là các tỷ phú là những người cần để ý cái này. Bởi vì cái giá trị của họ cái cái sự muốn những người khác muốn khai thác họ là đủ để người ta có thể đầu tư làm những cái như thế này. À, một cái rất là đặc biệt chúng ta cần phải lưu ý thậm chí đối với cả người sử dụng cá nhân nếu bạn nào những ai à, nghĩ rằng là cái dữ liệu của mình cần phải được bảo vệ vừa nãy chúng ta đã thấy là rõ ràng là face id nó có khả năng đưa thêm một cái nhận diện khác ngoài cái chủ nhân vào trong máy cụ thể ở đây và chúng tôi đã có những kịch bản để có thể làm cái điều đó tức là ngoài cái chủ nhân ở trong máy thì nó còn có thể đưa một cái mặt nạ vào trong máy Vậy thì tức là người ta có thể dùng mặt nạ đấy để mở lúc nào đó và những chủ nhân không biết. Thà rằng là người ta lấy luôn cái máy thì ok, cái chủ nhân đã biết. Hay là vào lấy dữ liệu xóa đi thì chủ nhân đã biết. Nhưng ở đây lại là lấy nhưng không biết cái đấy mới nguy hiểm. Ví dụ an ninh mạng chúng tôi có cái gọi là ATP, tấn công ATP ở bây giờ ở Việt Nam cũng như ở trên thế giới đang rất phổ biến. Nôm na là chúng tôi biết đấy là thậm chí các tổ chức về gián điệp họ cài các cái phần mềm gọi là ATP và họ âm thầm họ lấy dữ liệu nó nguy hiểm hơn họ tấn công vào họ xóa sạch dữ liệu xóa sạch chúng ta biết luôn đằng nào cũng chỉ mất bằng vậy dữ liệu nhưng chỉ mất bằng vậy dữ liệu còn nếu như họ cứ nằm vùng ở đấy cái điều đấy mới nguy hiểm tương tự như vậy ai đó cài một cái mặt nạ vào trong máy của mình điều đấy cũng rất nguy hiểm chúng tôi có một khuyến cáo là với kể cả với người dù sử dụng thường nếu bạn thực sự để ý đến dữ liệu của bạn các công nghệ khác thì các bạn có thể vẫn cho người khác mượn máy của mình nhưng với công nghệ này các bạn phải để ý, với Face ID các bạn không nên cho người khác mượn, tuyệt đối không nên cho người khác mượn máy. Chúng tôi có cái kịch bản để có thể khai thác việc đó. Và rõ uh, tất nhiên là chúng ta sẽ phải rất cân nhắc khi sử dụng Face ID trong thanh toán điện tử. Uh, chúng tôi thấy rằng là sau khi cái công nghệ Iris Scan là do chúng tôi và một cái nhóm ở bên Đức đã phát hiện ra là nó có thể bị vượt qua như vậy. Thì chúng tôi đã để ý thấy là Samsung đã đưa vào cái khuyến cáo là bạn không nên sử dụng nó trong cái uh, khi sử dụng các giao dịch như là thanh toán điện tử. Đấy. Vậy thì chúng tôi nghĩ rằng Apple cũng nên có cái khuyến cáo đó tại lúc này nếu như Apple chưa có biện pháp khắc phục. Và như vậy thì chúng ta có thể thấy là Face ID chưa đảm bảo an ninh như là Apple công bố. Chúng ta thấy Apple nói là nó có thể phân biệt cái ảnh cái ảnh nhưng ở đây nó đã không phiệt, phân biệt nó đã không phân biệt nổi cái ảnh nó có thể phân biệt uh, mặt nạ và đây chúng ta cũng thấy nó không phân biệt nổi mặt nạ nó chỉ có lưu trữ một dữ liệu về một khuôn mặt ở trong máy nhưng ở đây nó có hai khuôn mặt của chủ nhân và cái mặt nạ đây là PUC là cái uh, nguyên tắc cơ bản thế nhưng rõ ràng đặt ra chúng ta phải thấy đáng lo ngại với việc đó và nó chưa đảm bảo như Apple công bố và Chúng tôi thấy rằng là AI, công nghệ, trí tuệ nhân tạo dù thế nào tại lúc này thì cũng vẫn là do con người tạo ra. Cụ thể là cái người tạo ra nó thì nó có thể làm tốt nhất theo cái kinh nghiệm của cái người tạo ra nó. Cụ thể đây là của Apple. Nhưng uh, nếu như bạn có kinh nghiệm nhiều hơn thì bạn vẫn có thể vượt qua nó. Và thực tế chúng ta đã thấy. À, xin cảm ơn. Um, cái um, uh, vấn đề ở uh, cái việc là BKV có thể chế tạo ra một cái chiếc mặt nạ để vượt qua cái Face ID uh, như tôi đã nói là gây sự thu hút của cả thế giới uh, và vì vậy chúng tôi nhận rất nhiều câu hỏi và trong cái khuôn khổ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ khó um, uh, không uh, để giải đáp hết tất cả thì chúng tôi đã có rất nhiều cái câu hỏi đáp chúng tôi đưa lên website và chúng tôi sẽ tiếp tục đưa lên thì trong buổi ngày hôm nay ấy, thì chúng tôi sẽ uh, chọn ra một số cái câu hỏi mà nhiều các anh các chị à, đã đặt ra à, nhiều nhất và phổ biến nhất thì chúng tôi sẽ giải đáp một số cái à, câu hỏi như vậy để mọi người có thể hiểu rõ hơn. Xin mời anh con anh. À, thứ nhất thì chúng ta có một cái câu hỏi rất là phổ biến là trong quá trình chế tạo cái mặt nạ 
thì các nhà nghiên cứu có cho cái iPhone X này nó học cái chiếc mặt nạ này hay không? Đấy, thì anh Tuấn Anh sẽ trả lời câu hỏi này. À, vâng. Như, như 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 tôi cũng đã nói trong cái phần trình bày, tức là BKV đã áp dụng nguyên tắc là no pass code trong quá trình nghiên cứu. À, và cái điều này thì chúng ta có thể thấy một cái tôi có thể là demo luôn một cái rất đơn giản sau đây. À, tức là cái điện thoại này thì như trong cái ví dụ demo của tôi ban đầu thì điện thoại nó nằm ở trên giá đúng không ạ? Tôi có thể mở khóa của tôi ở gần như là tất cả các cái vị trí rất là thoải mái, rất là thoải mái, rất nhiều các cái góc cạnh khác nhau. Chắc xin mời camera chiếu vào cái phần đấy giúp. Vâng, tôi có thể mở khóa ở các cái vị trí khá là thoải mái. sở dĩ nó mở khóa thoải mái như này thì bởi vì cái camera cái iPhone này nó đang học chính những khuôn mặt của tôi và do cái khuôn mặt này là khuôn mặt chúng tôi tạo ra giả nên là nó chỉ nhận ở một cái góc chỉ nhận ở một cái góc gọi là và vị trí cố định nếu mà tôi đưa ra các cái vị trí khác đây chính là cái iPhone mà nội tôi mở đấy rõ ràng là nó không mở được không mở được Đấy, và tôi sẽ thử đưa vào đúng cái vị trí đúng cái vị trí mà mà lúc nãy tôi đã thử nghiệm ở đây thì tôi đã phải có cái đánh dấu có đánh dấu ba chiều để đảm bảo nó đúng cái vị trí và đây cái cái khớp 360 độ là tôi phải cố định ở đây tôi tôi sẽ đưa vào Đấy, các bạn có thể thấy là chỉ đúng vị trí này nó đã, nó nó mới mở. Đấy. Như vậy thì đấy là một cái cách một cái rõ nhất trả lời cho câu hỏi về cái chuyện là chúng tôi có cho chiếc iPhone X học chiếc mặt nạ đó hay không? Bởi vì nếu mà học thì nó sẽ có thể mở các cái vị trí bất kỳ rất là thoải mái. Tức là Apple họ đã tạo ra cái cơ chế để học để phục vụ cho cái việc là cái chủ nhân của họ sử dụng nó thoải mái. Ví dụ bạn đội cái mũ hay là bạn có thêm dâu thì nó vẫn phải nhận một cách rất là thoải mái Thế nhưng ở đây rõ ràng là nếu nó học cái mặt nạ này Thì có thể nhận cái mặt nạ này thoải mái Nhưng rõ ràng là chúng tôi phải có thể chỉ ra một cái khu vực rất là nhỏ Nó có thể nhận ra Bởi vì nó vẫn là cái mặt nạ Thế Và tất nhiên là chúng tôi sẽ tối ưu à, Hoặc là các nhóm khác họ sẽ tối ưu Để cái việc là tìm ra cái vị trí này nó sẽ tốt hơn nữa Như chúng tôi đã nói vì đây là một cái POC Proof of Concept Và từ 9 đến 10 tiếng À, câu hỏi thứ hai phổ biến là iPhone X thì có cơ chế bảo vệ bằng cách là sau 5 lần mở khóa thì không thành công thì nó sẽ yêu cầu cái passcode vậy thì các nhà nghiên cứu làm thế nào để có thể sử dụng cái số lượng hữu hạn các cái lần mở khóa như vậy để uh, chế tạo cái mặt nạ thì cái này chúng tôi đã giải thích vừa vừa xong ví dụ như iris scanner thì họ dùng 3 lần còn face ID họ dùng 5 lần như chúng tôi đã nói là chúng tôi đang làm cái này là cái POC Và nó sẽ tối ưu, nó có thể tối ưu Thứ nhất nó có thể tối ưu để cho có thể trăm phần trăm là mở ngay Và lúc đó thì có sẽ vượt qua cái uh, số lần như vậy Ví dụ như Iris Scan chúng tôi chỉ cần một lần à, Thứ hai nữa là cái Từ cái POC này có thể đưa ra các kịch bản Và không thậm chí kể cả có Người ta sẽ lừa bằng cách nào đó Ví dụ gián điệp có thể là hai người có quen nhau và sẽ tìm cách lừa thế nào đó để cuối cùng là họ nhập cái mặt nạ vào trong cái máy đó và người chủ nhân không biết một cách vô thức thì có những cái kịch bản có thể làm cái điều đó thế và đấy đấy là tác dụng của cái gọi là POC trong lĩnh vực nghiên cứu của chúng tôi đấy, như vậy là tôi đã trả lời cái câu hỏi thứ hai câu hỏi thứ ba cũng là một cái câu hỏi phổ biến là nếu BKV reset lại cái Face ID Và sau đó thì đăng ký cái khuôn mặt à, Tức là cho cái mặt nạ nó nhận à, Thì à, nó sẽ như thế nào à, Thì cái này anh Tuấn Anh sẽ trả lời 
À, vâng. Như cái phần mà tôi đã trình bày về cái quá trình mà thực hiện cái POC này thì trong các cái bước từ cái việc mà tạo ra mặt nạ in ảnh 2D, tạo ra mũi và cái bước tiếp theo bước bước thứ tư, bước quan trọng nhất đó là cái bước mà tinh chỉnh cái mặt nạ để mà uh, cho nó có thể mở được cái điện thoại này. Thì như thực tế hiện nay thì cái việc mà tinh chỉnh đấy thì như mọi người thấy lúc nãy tôi làm một cái ví dụ là chỉ là cái mắt thôi. Nhưng mà ở đây thì nó rất nhiều cái bộ phận khác nhau. Thì cái việc mà tinh chỉnh để cho uh, cái chiếc mặt nạ này có thể mở được cái 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 điện thoại thì chúng tôi uh, như hiện nay là chúng tôi mất khoảng từ 9 đến 10 tiếng để thực hiện cái việc đó. Cái việc đấy là có thể thực hiện được. Và ở đây thì tôi cũng xin gọi là tiết lộ thêm một cái uh, uh, một cái điểm mà trong nghiên cứu về security ấy, thì chúng tôi rất là quan sát những cái điểm gọi là điểm mà điểm, uh, điểm yếu gọi là hoặc là sơ hở ví dụ tại sao chúng tôi các anh các chị có thể băn khoăn thế tại sao lại biết là cái chỗ này lại dịch lên một tí hoặc chỗ kia lại lại lui xuống một tí thì lại được à thế thì thực ra cái này thì bọn tôi cũng đang nhẽ cũng không tiết lộ nhưng mà thôi tiết lộ ở đây một chút đó là cái 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 thằng này thì khi mà nó mở ấy, khi chúng tôi thử nghiệm ấy thì nếu mà nó gần được thì nó lại rung lên một cái nó rung lên một cái nó quay để tạo hiệu ứng thực ra đấy là về mặt về mặt trải nghiệm thì tôi nghĩ là Apple họ rất là để ý về đấy nhưng đôi khi nó lại tạo ra sơ hở nó chính là cái điểm mà chúng tôi khi chúng tôi di chuyển các cái vị trí thì ví dụ như là cái dâu này của tôi ở đây tôi dán lệch ra một tí bên phải bên trái ạ chúng tôi là điều chỉnh và khi mà thấy cái điểm nó gần được rồi thì chúng tôi sẽ ví dụ đi theo hết cái hướng đấy để xem là nó có tăng lên không nếu nó không tăng chúng tôi đi theo chiều ngược lại theo nguyên tắc như vậy chúng tôi sẽ tìm ra được cái vị trí tối ưu nhất của từng cái thành phần giả như vậy và với cái cách như vậy thì chúng tôi là sẽ 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 có thể là là tinh chỉnh được cái mặt nạ mở ra được tuy nhiên tất nhiên ở đây thì do là cái POC nên là chúng tôi làm thủ công như vậy còn tất nhiên sau này thì có thể các đội khác như anh quả nói tối ưu hóa cái quy trình đấy để để thời gian ví dụ như lúc đấy không phải là mất tám chín mười tiếng như chúng tôi có thể là 15 hoặc 20 phút có thể làm ra được một cái mặt nạ mở ngay được một cái điện thoại tôi cũng bổ sung thêm là các bạn có thể thấy cái mặt nạ này trông nó rất là thô sơ và rõ ràng nó có thể cải tiến thêm rất nhiều để nó có thể có cái nhận tốt hơn giống như chúng tôi đã làm với cái iris scanner à, vâng à, như vậy thì cái buổi à, như vậy thì cái buổi à, gọi là như nào nhỉ <cười> trình diễn không đúng vì đây là công việc của chúng tôi à, gọi là công bố hoặc là phân tích để giúp mọi người hiểu hơn về một cái công nghệ mới à, và nó sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều người trong xã hội không chỉ của Apple đâu Đây là cả một cái hệ thống nhận diện khuôn mặt Cho máy tính và cho điện thoại Và chúng tôi đã để ý, đã theo dõi Từ 10 năm nay Và chúng tôi sẽ tiếp tục như vậy Và chúng tôi cũng hy vọng là sẽ đến lúc nào đó Chúng tôi sẽ khẳng định là cái công nghệ này Công nghệ nhận diện khuôn mặt này Là có thể sử dụng an toàn Và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi như vậy Thế thì đến đây là cái buổi ngày hôm nay Đã kết thúc Và xin cảm ơn sự tham dự của các anh các chị Xin cảm ơn sự tham dự của các anh các chị và các bạn theo đang theo dõi uh, qua livestream xin cảm ơn à, sau đây thì là uh, nếu anh chị nào có các cái uh, câu hỏi thêm thì có thể gửi và chúng tôi có thể sẽ update ở trên website